എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ സമയമാണ് വീടും അതുപോലെ അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനോടും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കിച്ചണാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽഫാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈസുകളും ഉപ്പ് എണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് പയറുവർഗങ്ങളും അതുപോലെ കപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ സ്പൈസ് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ മൊത്തം ഒരു മെസ്സിയായിട്ടാണ് കിടന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്കിത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ ദിവസങ്ങളെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അടുക്കി വെച്ചത് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴേ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് വെക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഷെൽഫിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് നോസിലുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനത് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നോസിലുകൾ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെനലൈസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഷെഫ് ഷെൽഫിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുപ്പികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്ന കുപ്പികളാണ് അപ്പോൾ ആ കുപ്പികളൊന്നും ഞാൻ കളയാതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ ലേബൽ എടുത്ത് കളയും അതിന് ശേഷം അത് റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കുപ്പിയാണ് കഴിവതും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതുപോലുള്ള കുപ്പികളിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ലേബൽ കളയാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിഷ് വാഷറിൽ കഴുകിയെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസും അതുപോലെ തന്നെ പയറുവർഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടുക്കി വെക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുപ്പികളെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അരക്കിലോടെ പാക്കറ്റാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയുടെ ഒരു കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പയർവർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു കുപ്പിയിലാണ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കവറിൽ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇ
നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് എടുത്തുള്ളത് ഇതുപോലെ സെലോട്ടി പൂവല ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാം എഴുതി അപ്പം എല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ ലേബിൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഡ്രോയർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കവറിലാക്കി പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ വീഴും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തൂത്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടിയൊക്കെ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ നനവുള്ള ടൗൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കബോർഡ് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം വെള്ളം മാത്രം വെച്ചിട്ട് തുടച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്ക് പോകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷർ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് തുടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തുടച്ചതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളം അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈനർ ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ലൈനറൊക്കെ ഞാൻ പണ്ടേ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തൊന്നും ഇടാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയവും ഇല്ല ഒരു ദിവസം പോലും ശനിയും ഞാറും കുക്കിങ്ങും അതുപോലെ പിള്ളേരുടെ കാര്യവും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം പോകും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ലൈനറാണ് ഇത് ഞാൻ അയക്കിയെന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ നാട്ടിലും കിട്ടും ഇനി ഇത് വാങ്ങാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോയറിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയ പയർവർഗങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടും ഇവിടെ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹൈറ്റുള്ളൊരു ഡ്രോയറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള കുപ്പികൾ വരെ ഇതിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പയറുവർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസുകളും അതായത് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം പരുവത്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെയുള്ള ബാസ്ക്കറ്റുകളിലാക്കിയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്നെടുത്ത് നന്നായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പികളിലാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഓരോ ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും പിന്നെ മസാല മുഴുവനുള്ള മസാല ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു അതൊരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്പൈസ് ബോക്സിൽ മുളക് പൊടി അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി ജീരകം കടുക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കറിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് മസാല അതിൽ പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക തക്കോലം അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു അറബിക് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത്രയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേ ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മസാലയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പട്ട കവറുകളിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ പട്ട ഇപ്പം തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്ഷൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഫൈബർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആകും ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോഞ്ച് ക്ലീനിങ് സ്പോഞ്ച് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തുണി വെച്ചിട്ടും തുടയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ കുറച്ച് ലൈനർ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സ് വെക്കുന്നത് ആദ്യം വെച്ചത് സ്പൈസ് അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടാമത് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ തട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി അരിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു തട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ പൊടി ഞാൻ അതിലോട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് വാക്വം പിടിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈനർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഴുവനും വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പുറ പുറമേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ലൈനിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെയാണ് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്രയും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എയർ ഫ്ലോ ഉള്ളൊരു ഡ്രോയറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ചീത്തൊന്നും ആയി പോവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അരി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ടിന്നിൽ ഇട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതിൻ്റെയൊക്കെ കവറുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ ശേഷം എടുത്ത് ഞാൻ മറ്റേ കവറുകളിലിടും അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ളത് എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സ്പൂണൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയറാണ് അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് തടച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറും ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കിച്ചണ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കബോർഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ വെക്കാണ് അതുപോലെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കാണ് അതുപോലെ ഒരു ചോപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ വെക്കാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്സ് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാക്കറ്റൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻട്രി പോലെ അതായത് ബ്രെഡ് മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രെഡും ആ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചു മുട്ട ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എണ്ണ വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുപ്പി ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റേപ്പ് സീഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്സോളജി ആണോ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു റാപ്സോളജിയുടെ ഒരു കുപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആപ്പിൾ സീഡ് വിനിഗർ അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആകെ എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴിവതും അത് ഒഴിച്ചിടാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഉള്ള അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എന്താണ് ഗ്രീൻ ടീ അതുപോലെ ടീ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് ക്രാക്കർ ബ്രെഡ് പിന്നെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റിക്കി നോട്ടും ഒക്കെ അതിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ വലിയ പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പാത്രവും അതുപോലെ കാസ്റ്റേൻ്റെ പാത്രങ്ങളും വെക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുത്തി നിറച്ച് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കറും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വക്ക് വന്ന് ആ സൈഡിൽ മുട്ടിയിട്ട് പാട് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടും കുറച്ച് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്രേറ്ററും പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കൊക്കെ കഴിവതും ഒന്നിൽ തൊടാതെ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി താഴോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാനുകളും സോസ് പാനും ഒക്കെ താഴെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കബോർഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് കൂടി ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വാക്വം ഇട്ട് പിടിച്ച് പൊടികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോപ്പും വിനീഗറും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്ന ക്ലീനിങ് സ്റ്റഫ്സൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെൽഫ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കളയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ വെറ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാർഡ് ബോർഡ് അതായത് കട്ടിയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അത് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വെക്കുക ഇത് പിന്നെ ഡിഷ് വാഷറിലിടുന്ന ക്യാപ്സൂളാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും നന്നായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വെറ്റായിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ലെയറാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലീക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ ഇടുന്ന നല്ലതാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ലിക്വിഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ ലീക്ക് ആവില്ല ഞാൻ ഡ്രൈ ഇടുന്ന ബാസ്കറ്റിലും ഈ ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അത് ഒരെണ്ണമാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മളിതുപോലെ സെഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് വേസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് അവർ സെഗ്രേ അപ്പോൾ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കളയാം ഞാനിവിടെ വെറ്റും ഡ്രൈയും ആണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വലിയ കവറിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുകളയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമിക് ഹോബാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിങ്ക് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ വിനീഗറും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൃത്തിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുതിർത്തിട്ടതിന് ശേഷം കഴുകാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷർ അതായത് പ്രില്ലോ വിമ്മോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ചായക്കറ അങ്ങനെയുള്ള കറകൾ ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സിങ്ക് ക്ലീൻ ആവും അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ വെറും കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാത്തത് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് പൊള്ളും കുറച്ച് നീറ്റിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിങ്കും ഹോബും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു വെക്കാണ് നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിടവുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതും നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ചുറ്റും തുടയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് താഴെ താഴെയും നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മിക്സിയാണ് പ്രീതി സ്റ്റീലാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മിക്സി ഞാൻ വെക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ മിക്സിക്ക് പുറകിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഹീറ്ററും വെക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓവൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഓവൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ക്ലീൻ ആക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുകയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫയറെല്ലാം അടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട് പകത്ത് ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വിനീഗറും ഡിഷ് വാഷറും കൂടി ഇട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് കഴിയാണ് ഇനി കൂടുതൽ അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഓവൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി ബട്ടറും എല്ലാം കൂടെ തെറിച്ചിട്ട് കുത്തു കുത്ത് വീണിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയപ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ കബോർഡൊക്കെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും സ്പോഞ്ചും വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹോളിൽ തന്നെയാണ് കിച്ചൺ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ താമസിയാതെ ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ പാത്രങ്ങളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ
ആണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കബോർഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ടിങ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദോശ തൊടുന്ന രണ്ട് തവയും ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസും അതുപോലെ സിപ്ലോക്ക് ബാഗും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു റോളിംഗ് പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഓവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്ലീനായി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡബിൾ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇത് ഊരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഊരി വെച്ചിട്ടും ഇത് അതിൻ്റെ അകഭാഗവും ക്ലീനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓവൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു കബോർഡുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേസും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് പാഡ് നമ്മൾ ചൂട് വെക്കുന്ന ഗ്രില്ലും അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിയപ്പം കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടൈലല്ല ഇതൊരു കബോർഡ് പോലത്തെ ഒരു കോട്ടിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ളൊരു കോട്ടിങ്ങാണ് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്വീഡനിലുള്ള മിക്ക കിച്ചണിലും ഈ ഒരു ടോപ്പിങ്ങാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് സാധനമൊന്നും വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡായും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെറാമിക് ഹോബാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് വഴിയല്ല കറണ്ട് വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോബാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗ്യാസ് ബർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ളൊരു സാധാ 
വൈറ്റ് ടൈലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു റാക്കും പിന്നെ ഒരു നൈഫ് സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു സ്റ്റീൽ റാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴിയുന്ന പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ഷെൽഫൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഷെൽഫിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വൈൻ ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സുകളും ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഒക്കെ ബോർഡിൽ നമ്മൾ മിക്സി ജാറുകളും അതുപോലെ പുട്ടുകുറ്റി സേവനാഴി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉരുളി ചെറിയ ബക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള വെസലുകളൊക്കെ അവിടെ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം സ്ഥലവുമില്ല ആ ഒരു ചിമ്മിനിയുടെ ആ ഒരു ട്യൂബ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മിക്സി ജാർ അവിടെ വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഓട്സും അതുപോലെ പഞ്ചസാര അരി ഉഴുന്ന് സ്പകറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ അധികം എടുക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത ഷെൽഫിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ മൊത്തം പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബൗളുകളും കപ്പ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകൾ നമ്മൾ കേക്ക് മിക്സിങ്ങിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ബൗളെല്ലാം അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത കപ്പുകളും അതുപോലെ കേക്ക് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് അവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഷെൽഫുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സും അതുപോലെ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് പിന്നെ കോഫി മഗ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിൻഡോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന് ബാൽക്കണി ഇല്ല അപ്പോൾ ബാൽക്കണിക്ക് വരെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡോറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡോർ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്ന് വിടാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി ആ ഒരു സമയമാണ് നല്ല വെയിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ചാലഞ്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടും വൃത്തിയാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു